Ребята, я сейчас просто из магазина иду. Я в шоке на самом деле. Где она? Вот. Походу сдохла, я не знаю, но она вроде как-то шевели даже усиком. Что-то мне вообще крипово на самом деле. Удивительно. Всех приветствую на канале Friendly Ants. Сегодня будет видео по замерзшей матке муравьев. Да-да, та самая, которую мы словили в начале ноября. Поехали! В прошлой серии мы нашли эту матку, отогрели, покормили и посадили в новенький чистенький инкубатор, в котором матка конкретно таки поправилась, а после мы ее положили на зимовку. Таким образом, матка на зимовке полежала до 23 декабря, а дальше я ее снял с зимовки. Давайте же посмотрим, что же случилось с маткой. На зимовку я убирал матку только с одной надеждой, что она ее переживет. И мои надежды оправдались. Матка все-таки смогла пережить зимовку. Что ж, достал матку из того бокса, где она зимует. Посмотрел на нее, она жива. И дальше я ее оставил на некоторое время в подвале, где более прохладно, чтобы она отходила постепенно. Что ж, я достал матку с зимовки и убедился, что с ней все хорошо. А также заранее, еще за кадром, я ее чуть-чуть подкормил очень маленькой капелькой сиропчика. Да уж, я даже не думал, что такая красота была живая, когда я ее нашел на улице. Да и знаете, в начале ноября я уж точно не ожидал увидеть эту матку. Несмотря на все ужасы, которые с ней происходили, матка все-таки смогла преодолеть их. Ну а после, на скорую руку, я залил для матки вот такую вот гипсовую пробирочку. Здесь в основе лежит песок и гипс. Я думаю, что такая вот гипсовая пробирка с песчано-гипсовым слоем будет очень хорошей средой обитания для этой матки. И перед заселением я увлажняю ее. В пробирку я положил песка чуть-чуть побольше. все таки я знаю, как Ценери очень сильно любит песок. Ладно, больше не буду вас держать в напряжении. С маткой все хорошо. Включим сейчас какую-нибудь такую спокойненькую музычку. Что ж, я соединил две пробирки, и матка очень быстро перешла именно в гипсовую пробирочку. Видимо, там более комфортно. Но все же у всего есть свои плюсы и свои минусы. К примеру, в гипсовой пробирке нет никакой автономности, то есть ее нужно увлажнять вручную, а вот в обычном инкубаторе это есть. Но гипсовая пробирка, как по мне, более благоприятная среда обитания для матки. Посмотрите в глаза матки. В них видна победа и то, что все страшное уже позади. Ну и конечно же, после переселения, как же без гостинцев, угостим матку ее любимым сахарным сиропом. Матка учуяла гостиниц и потихоньку начала подходить к капельке сиропа. Матка сразу приняла гостиниц в виде сиропа. Я решил ее подкормить еще личинцем знахаря. Матка сразу к ней проявила агрессию. Матка, к сожалению, пока во время того, когда я снимаю, не нападает на личинку знахаря. И это печально. Все же она сейчас у нас скромничает. Но я уверен, что скоро ей не придется охотиться, и охотиться будут ее верные рабочие. Ой, видимо, у матки проснулся зверский аппетит. И это меня уже радует. Это обозначает, что мы уже на половине пути к победе. Осталось дождаться еще первого расплода. Прямое включение. Заглянул я в шкафчик матки, чтобы посмотреть, как она там. И увидел, что личинуса она затащила уже на гипс. А от личинуса пока остается уже только небольшая частичка хитина. Прошло время, и для меня самый счастливый момент. Я так не радовался уже очень давно. У этой матки появился такой довольно крупный пакетик яиц. 
а это обозначало, что все хорошо. Потом же я решил сделать выбор в пользу автономности и переселил матку в пробирку, где я уже заметил, что у нее яйца перешли в личинки. Причем развитие расплода происходило очень быстро. Личинки со временем росли, и уже начала вырисовываться вот такая вот картина. Посмотрите, как личиночки очень аккуратно уложены. И даже иногда видны вот такие вот редкие движения этих личинок. Конечно же, расплод я не проигнорировал. И поэтому я решил подкормить опять колонию личинкой жука-знахаря. Матка сама разберется и покормит личинок. В какой-то момент я перестал следить за маткой, но потом решил сделать для нее новенький инкубатор. Для инкубатора я решил вырезать очень аккуратненькую нанобуточку. И делал я это при помощи шуруповерта и при помощи вот такой вот насадочки. Также я обрезаю наногубку, потом поймете для чего. Сверлю еще одну наногубочку. После проделанной операции вырезаю еще одну наногубочку и опять ее обрезаю. И дальше я получаю аккуратненькие наногубчатые тампончики. Что же будет, если я прорежу до конца? Не, эту наногубочку я аккуратненько вытащил, все нормально удалось. Потом еще отсверлил несколько наногубочек. Эти наногубочки мне еще понадобятся. Кстати, при помощи этой насадочки я также отмеряю то место, где мне нужно обрезать. И достаю опять же наногубочки. А бывают такие случаи, когда достать ее крайне тяжело. Вот, вот в таких вот ситуациях, когда вырезаем, э, вот эту вот наногубочку достать не особо просто. Нужно будет все это размочить. Да, есть вот. То есть я ее никак не достану уже. Она вот здесь уже, она жесткая. Я ее достать уже никак не смогу. Только если я ее увлажню. А так получается такая вот ровненькая наногубочка. Ну а теперь заключительный этап. Делю получившиеся губки напополам. Делайте это очень аккуратно, а иначе запорите эту красоту. В итоге я дальше отмываю наногубку и делаю обычный типичный инкубатор. Аккуратненько чуть-чуть равняем, чтобы все выглядело красиво и презентабельно. Лишнюю воду я сливаю, а излишки воды, которые остались еще в пробирке, я удаляю при помощи ваты. И в этом мне помогает вот такой вот крючок с Алиэкспресс. Стоит он копейки, а вот полезность его прям идеальная. Такое на самом деле в домашних условиях из обычной проволоки сделать очень легко. А через некоторое время я посмотрел в инкубатор и увидел, что там у матки уже довольно крупный пакетик яиц, а личинки сплели коконы. А еще через некоторое время у матки так вообще появились первые рабочие. И это все. Это победа, друзья. Мы смогли поднять колонию. Никогда бы не подумал, что из вот этого может получиться вот это. То есть матка смогла спокойно развить первую колонию. Мы ей помогли. И теперь осталось только смотреть и наблюдать за развитием. Что ж, давайте подольем матки с рабочими несколько капель сиропа, ведь рабочие отродясь сироп не видели. Делаем мы это аккуратненько и в такую вот очень красивую пластиковую мисочку. Что ж, а муравьев я самих переселил уже в новенькую пробирочку с наногубочкой. И, к сожалению, сейчас рабочие вместе с маткой скромные, они на камеру сироп не пьют. В общем-то и когда у матки рабочих не было, она тоже на камеру не пила сироп. Думаю, вскоре, когда колония окрепнет и рабочих будет побольше, они начнут пить на камеру сироп и на камеру охотиться. А сейчас пока будем только наблюдать за развитием этой колонии. А в следующей серии мы для них сделаем очень красивый и интересный гипсовый формикарий. Да уж, гипсовых самоделок на канале уже давненько не было, и я хочу возродить эту рубрику. И планирую я это сделать на этой неделе. Как вы видите, муравьи на камеру совсем пить не хотят. 
Да и вообще на самом деле они при свете просто встают. Вот, кстати, в этом моменте было видно, что рабочий хочет попить капельку сиропа, но что-то отходит от нее. Кстати, хочу сказать, что уже после того, как я их положил в темноту, они с радостью выпили эту капельку сиропа. И как-нибудь в каком-нибудь кадре я вам специально открою в определенный момент шкафчик и покажу, как они это делают. Ну а сейчас не будем медлить и подкормим колонию личинкой жука-знахаря. Экшена от колонии сейчас ждать бесполезно. Они не будут охотиться на камеру. Но я думаю, когда они окрепнут, уже точно мы увидим их первую охоту. Кстати, уже с появлением первых рабочих, у колонии все-таки появились первые попытки охоты на камеру. И делают они это очень агрессивно. Что ж, давайте подведем некоторые итоги. Вначале мы поймали эту матку. И я даже не предполагал, что эта матка живая. Так вот, изредка, возможно, я и видел какие-то движения усиками. Но почему бы и нет? Я взял эту матку домой. Аккуратненько, в том самом листочке, в котором она лежала, я понес ее домой. На тот момент, когда я ее поймал, уже были холода, и матку уже неплохо так замерзла. Когда я принес матку домой, я ее положил на стол. И на столе у матки были видны редкие движения узиками. С каждым разом движений было все больше и больше. Меня это уже радовало. Это вселяло как минимум надежду на жизнь этой матки. А после, еще через некоторое время, я увидел еще больше движений у матки. Матка уже двигала лапками и пыталась встать. И уже на этих этапах я попробовал подкормить матку небольшой капелькой сиропа. Ну а дальше вы сами все помните. Матку уже зашевелила головой, зашевелила лапками, зашевелила брюшком. Всеми частями тела матку уже зашевелила. Эти движения, я думаю, мне уже надолго запомнятся. Ну а дальше самое главное. Матка полностью реабилитировалась и было видно, что матка жива. Уже тогда матка имела хороший аппетит и это меня радовало. Когда матка уже оклемалась, я ее решил хорошенько откормить и белком, и углеводами. В качестве углеводов вы участвуют у нас сахарный сироп, а в качестве белка личинки жука знахаря. И естественно, матка всегда с радостью принимала все угощения. После того, как я откормил матку, я решил принять самое главное решение – положить ее на зимовку. Недаром же я ее откармливал и подготавливал к зимовке. Тут все предельно понятно. Я начал оборачивать пробирку с маткой в туалетную бумагу. Ну а дальше я уже достал бокс с зимующими колониями и убрал эту матку в тот самый бокс, где зимуют абсолютно все мои колонии. Ну а в конце я просто положил этот бокс в холодильник. Ну а после зимовки вы и сами все помните. Матка отложила первые яйца, появились потом из этих яиц личинки, личинки сплели коконы и появились первые рабочие. Что ж, мы сделали самое главное. Мы спасли эту матку и подняли колонию муравьев. Если вы думаете, что сейчас конец этой рубрики, то вы ошибаетесь. Все только продолжается и самое интересное будет впереди. Ну а на этом я заканчиваю этот видеоролик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмакайте на колокольчик. С вами был канал Friendly Ans, всем пока-пока.